अगर आप लोग सोच रहे थे कि रियल मी सिक्स और सिक्स प्रो खरीदोगे तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ वैसे मैं कल बताना भूल गया था कि जो Redmi Note 9 सीरीज है वो लॉन्च हो सकती है ट्वेल्थ मार्च को वैसे ऑफिशियल जो डेट है ना वो खुद शॉमी के मनु कुमार जैन ने अनाउंस करी थी और अब हमें पता चल गया कि बारह मार्च को लॉन्च होने वाला है तो अभी कल परसों लॉन्च होने वाला था अभी रियल मी सिक्स और सिक्स प्रो तो मैं सजेस्ट करूंगी रियल मी सिक्स सिक्स लेने के बारे में अगर कोई भी सोच रहे ना थोड़ा सा वेट कर ले क्या पता रेडमी नोट सीरीज में कुछ काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए वैसे अगर रेडमी नोट सीरीज की बात करें तो कल इसका एक रेंडर सामने था उसको रेंडर को बनाया बेन गैस्किन ने और वो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का शायद से कुछ देखने को लगेगा यानी कि होल पंच डिस्प्ले ये चीज हमें पता कंफर्म हो रखी है और पीछे का जो स्क्वायर कैमरा लेआउट है ये कुछ कुछ वैसे हॉवे के फोन जैसा लगता है ना और यहां तक कि जो रेडमी ने जो टीजर इमेज शो करी है ना उसमें भी आपको सिमिलर कैमरा लेआउट देखने को मिल रहा है तो देखा है तो कुछ इस टाइप का डिजाइन हो सकता है और शायद यही डिजाइन आपको रेडमी नोट नाइन देखने को मिल सकता है वेल बात यह होगी रेडमी नोट नाइन की लेकिन कहा जा रहा है कि इसके अंदर स्पेसिफिकेशन के मामले में स्नैप ड्रगन सेवन आ सकता है वैसे जो अपकमिंग रियल सिक्स प्रो है उसमें भी कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेंटी जी आएगा और जो रेडमी नोट नाइन प्रो होगा उसमें भी कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेंटी जी आएगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाती है वैसे स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेंटी जी देखा है तो एक ऐसा प्रोसेसर जिसके अंदर आपको नेविक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और एक गेमिंग चिप होने वाली है थोड़े बजट मिड रेंज फोन के लिए देखते कि एक्जैक्टली क्या रहता है वैसे अगर इनके साथ कोई भी फोन अगर आता है ना काफी ज्यादा धमाल मचने वाला है वैसे कुछ इंटरेस्टिंग बात मेरे को पता चली रेडमी नोट थ्री से रिलेटेड पहली चीज तो यह है कि शाउमी ऐसा क्लेम कर सकते ये मतलब कि पहले Redmi Note 9 को लॉन्च करे और उसके बाद Redmi Note 9 Pro को यानी कि Redmi Note 9 का लॉन्च मार्च में हो सकता है उसके बाद अप्रैल में आपको Redmi Note 9 Pro का लॉन्च देखने को मिल सकता है इस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले Note 9 लेके फिर Note 9 Pro वेल well, ऐसा भी कि सिर्फ एक रूमर है ऐसी सिर्फ हमने सिर्फ खबरें सुनी है इसमें कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं कि एक्जैक्टली exactly ऐसा होगा लेकिन इस टाइप का हिंट मिल रहा है और इस टाइप की चीज़ें हो सकती है कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिली है क्योंकि जो शाउमी है ना वो हमेशा रेडमी नोट नाइन के ऊपर फोकस कर रही है बाकी इसके बाद बात कर तो एक और इन्फॉर्मेशन ये पता चली कि इस बार जो रेडमी नोट की लाइनअप है ना इसमें काफ़ी बड़े मेजर चेंजेस होने वाले जो अभी तक आपने रेडमी नोट सीरीज के अंदर नहीं देखे थे सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है कि हर बार जब रेडमी नोट सीरीज इंट्रोड्यूस की जाती है तो तीन मेन चीज़ें होती हैं जिन्हें उनमें इंप्रूव किया जाता है पहली चीज़ होती है कैमरा ऑब्वियसली कैमरा इंप्रूव होता है हर Redmi Note सीरीज के अंदर एक खास बात है कैमरा इंप्रूव होगा दूसरी चीज होती है प्रोसेसर तीसरी चीज होती है कई तो बार डिजाइन वगैरह चेंजेस यानी कि डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं लेकिन मोर और लेस सिमिलर रहता है यहाँ पे देखा है तो काफी बड़े मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं मतलब प्रोसेसर तो हो गया इंक्लूडिंग इन बिल्ड काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं मतलब सुनने में आ रही है कुछ ऐसी बात है कि रेडमी नोट नाइन जो है ना वो अभी तक का काफी बड़ा जंप होने वाला है जितनी अभी तक हमने पिछले रेडमी नोट सीरीज देखी है यानी कि हर बार थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट हो रहे थे कुछ कुछ चीजें एडअप हो रही थी तो इस बार एक बड़ा सा मेजर चेंज होने वाला है मतलब डिजाइन वाइज भी कैमरा वाइज भी प्रोसेसर वाइज भी हर वाइस एक बड़ा अपग्रेड हो सकता है कुछ ऐसी बातें सुनने में लग रही है बाकी देखते हैं कि एक्जैक्टली exactly क्या रहता है बाकी शॉमी ने बोला है कि प्रो कैमरा परफॉर्मेंस यानी कि जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो टॉप नॉच होने वाली है और तो और जो उसके ऊपर चार कैमराज बनाए हैं तो उसके ऊपर भी देखते हैं कि एक्जैक्टली exactly क्या रहता है वैसे काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है और अभी तो रियल मी सिक्स और सिक्स प्रो का लॉन्च होना भी बाकी है बाकी देखते हैं कि रियल मी सिक्स और सिक्स प्रो की कीमत क्या रहती है वेल well, मेरे को लगता है कि ये आने से काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा रियल मी के ऊपर यानी कि रियल जो एक तरह से मोनोपली बना रही थी ना कि हम कुछ भी करते रहे दूसरी कंपनी से हमें डरना नहीं है अब लगता है कि रियल को थोड़ा बहुत डरने की जरूरत है क्योंकि इस बार जो रियल है ना वो पहले लॉन्च कर रही है फोन और बाद में शाउमी क्योंकि अब शाउमी को पता है कि रियल क्या लॉन्च करने वाली रियल के पास क्या और की प्राइसिंग क्या है और उसके हिसाब से जो रेडमी है ना वो उसे किल कर सकती है खैर जब रियलमी अपना नया फोन लॉन्च करेगी तब हम बात करेंगे रियलमी के फोन की फिलहाल के लिए आपको मैं पहला लुक दिखा चुका हूं जो कि प्रोबेबली हो सकता है अपकमिंग रेडमी नोट नाइन प्रो वैसे उसमें कोई हंड्रेड परसेंट नहीं कि वो वही होगा इसी से मिलता जुलता आपको कुछ देखने को मिल सकता है इसके बाद बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग हमें खबर मिली है कि कुछ इंटरेस्टिंग फोन्स आपको रेडमी सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं पहला तो आप लोगों को पता है रेडमी के थर्टी आ रहा है लेकिन आप लोगों को पता है कि रेडमी के थर्टी का एक जूम एडिशन भी देखने को मिलेगा यहाँ कि आप सुन रहे हो ना फाइव एक्जूम टेन एक्जूम ट्वेंटी एक्जूम तो पेरिस स्कोप टेक्नोलॉजी को अपकमिंग रेडमी के थर्टी प्रो में इंप्लीमेंट किया जा सकता है और एक टेलीफोटो जूम लेंस लगा के एक जूम
वैसे जो कुछ फ्यू फोन्स है ना ये एम आई यू के अंदर जो सोर्स कोड है ना वहाँ से कंफर्म हुए और हो सकता है कि चीज़ आपको देखने को मिले रेडमी नोट नाइन हमें पता चल चुका है आने वाला है रेडमी के थर्टी प्रो भी पता चल चुका है मार्च में आने वाला है रेडमी टेन का पता नहीं रेडमी टेन हो सकता है कि रेडमी नोट नाइन के बाद लॉन्च हो जाए या फिर रेडमी के थर्टी के साथ ही वो चाइना में लॉन्च कर दे इसे इंडिया में रेडमी नाइन बना के लाए या फिर रेडमी टेन कोई सस्ता फोन हो सकता है जो रेडमी नाइन के अंदर यानी कि रेडमी नोट नाइन से कम प्राइस में आपको रेडमी टेन देखने को मिल जाए यह भी एक नया फोन है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चली है काफी बढ़िया बात हो जाती है चलिए इसके बाद बात करते हैं काफी इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि एप्पल के आपको इंडिया के अंदर रिटेल स्टोर्स भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं वैसे प्लानिंग ये चल रही है कि एप्पल जो होगी वो 2021 में अपने इंडिया में जो ऑफिशियल जो रिटेल स्टोर होते हैं वो खोलेगी और टू के अंदर ही मतलब इसी साल ही जब नया आईफोन लॉन्च होगा उसी समय से आपको इंडिया में जो ऑनलाइन स्टोर होता है यानी कि एप्पल की जो वेबसाइट वहां सब परचेस कर पाओगे प्रोडक्ट और वो आपको शिप होंगे कुछ ऐसी प्लानिंग है वैसे देखा जाए तो इसके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी इंडिया में आए थे ना उन्होंने हेल्प करी एप्पल की और एप्पल को स्टैब्लिश करवाया कि अब वो रिटेल के अंदर भी इंडिया में उतरा और अपने जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को पहुंचाए वेल अब इसका मतलब ये हो सकता है कि अपकमिंग जो आईफोन ट्वेल्व आने वाला है उसकी कीमत हमें थोड़ी कम देखने को मिल जाए यानी कि प्राइसिंग में थोड़ा बहुत कम देखने को मिल सकता है वैसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट से भी पता चला कि आईफोन इलेवन और आईफोन इलेवन प्रो जो पूरी सीरीज है ना फोन की इसके अंदर जो प्राइस होना एक हाइक होने वाला है अब ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि जो बेस कस्टम ड्यूटी होती है नए बजट 2020 में वो इंक्रीज हो गई है इससे जो कॉम्पोनेंट की कीमत है वो ज्यादा हो गई है और अब ये जो फोन्स है ना उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होने वाली यानी कि ऑब्वियसली जो प्राइस होता है इन फोन्स का वो ज्यादा हो सकता है तो ये एक बात भी आ गई और हमें सुनने को मिल गई बाकी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या रहता है वैसे मेरे को लगता है कि अभी के समय में प्राइस बढ़ेगा लेकिन जैसे जैसे जो आईफोन जब इंडिया में धीरे धीरे मैनुफेक्चर होने लगेंगे और इंडिया में जैसे जैसे वो रिटेल के अंदर आ जाएंगे ना तो जो आईफोन की जो कीमत है वो कम होगी मेरे को लगता है कि आईफोन इलेवन थोड़ा सा महंगा हो जाए क्योंकि आईफोन इलेवन जो है वो अभी इंडिया में नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि मेजर उसका रीजन है कि सारे जो कंपोनेंट्स वगैरह ना उसके वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये एप्पल ने खुद भी बात मानी कि वो एप्पल का आईफोन इंडिया में नहीं बना रहे हैं आईफोन इलेवन के खास तौर पे लेकिन हो सकता है कि अपकमिंग आईफोन ट्वेल्व वगैरह बनाए अगर जो कॉम्पोनेंट्स जो मशीनरी जिन चीज़ों की जरूरत होती है फोन बनाने में अगर वो इंडिया में अवेलेबल हो जाए तो वो तैयार है इंडिया में आईफोन बनाने के लिए और इससे जो कीमत है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो सकता है फिलहाल के लिए हमें आईफोन इलेवन के बारे में बात पता है लेकिन अगर अपकमिंग आईफोन ट्वेल्व अगर मेड इन इंडिया हो गया तो उसकी कीमत काफी ज्यादा कम हो सकती है और वो काफी ज्यादा बढ़िया बात हो सकती है वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं आईफोन की कीमत अगर थोड़ी बहुत कम भी हो जाए ना फिर भी वो रहेगा ही महंगा मतलब ऐसा नहीं हो कि एक लाख का आईफोन पचास हजार रुपए मिल रहा है ऐसा नहीं होने वाला एक लाख की बजाय नाइनटी फाइव नाइनटी थाउजेंड जहां तक यहीं तक जा सकता है इससे नीचे अगर जाएगा ना तो एप्पल अपनी ब्रांड वैल्यू खो देगा खैर ये बात हो गई इसके साथ ही स्नैपड्रैगन 865 से रिलेटेड एक न्यूज़ ये है कि स्नैपड्रैगन 865 के अंदर आपको इन बिल्ट नेविक का सपोर्ट है यानी कि रियल मी एक्स फिफ्टी प्रो में आप लोगों को मालूम होगा कि नेविक का सपोर्ट दे रही है लेकिन रियलिटी ये है कि स्नैपड्रैगन 865 में हार्डवेयर है नेविक सपोर्ट के लिए जो कि इंडिया का खुद का जी सिस्टम है जिसे इसरो ने बनाया जो कि काफ़ी बढ़िया बात है लेकिन स्नैपड्रैगन एट के अंदर उसका सॉफ्टवेयर से अभी उसे डिजेबल करके रखा गया है और आने वाले समय में अपडेट्स उस चीज़ को इनेबल किया जाएगा यानी कि स्नैपड्रैगन एट जो प्रोसेसर है वो उसके अंदर एक अपडेट आएगा मतलब वो जो फोन है उनके अंदर आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा उसके बाद आपको नेविक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि काफी बढ़िया बात हो गई और इसे कॉलकॉम ने खुद क्लैरिफाई किया कि जितने भी स्नैपड्रैगन 865 वाले फोन है सबके अंदर हार्डवेयर है नेविक का बस उन्हें इनेबल करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में देखने को मिले वैसे रियलमी एक्स फिफ्टी प्रो के अंदर हार्डवेयर भी है लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो वो फोन है ना अभी के समय में सपोर्ट नहीं करा अगर आपने से किसी के पास फोन है कोई ट्राई करना चाहे तो उसमें अभी नेविक का सपोर्ट नहीं है लेकिन अभी आने वाले समय में एक अपडेट आएगा उससे आपके फोन में चीज इनेबल हो जाएगी तो ये काफी बढ़िया बात हो जाती है इसके बाद ही स्नैपड्रैगन 720G जो नया प्रोसेसर आने वाला है कहा जा रहा है कि रियलमी सिक्स प्रो के साथ आएगा तो उसमें ये जो चीज है ना ये डिफॉल्ट होगी तो वो भी काफी बढ़िया बात है और नेविक का फायदा यह है कि जो जी लोकेशन होती है ना वो काफी ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी मतलब अभी के समय में फिफ्टी मीटर्स की एक्यूरेसी मानी जाती है तो नेविक के आने के बाद फाइव मीटर्स की एक्यूरेसी तो जब भी आपको कोई कैब वगैरह ऑर्डर करनी या कोई भी लोकेशन का काम है ना तो आप अपने फोन की जो लोकेशन है ना इंडिया के अंदर काफी ज्यादा एग
देखा तो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है मीडिया टेक की तरफ से अभी तक हमें इसके फोन अनाउंस होते ही देखने को नहीं मिले अब इंडिया की बात करें तो मैं कुछ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ अभी के समय में कुछ ऐसी प्लानिंग है वन प्लस की कि वो इंडिया का पहला या फिर हो सकता है कि शायद दुनिया का पहला मीडिया टेक डायमेसी वन थाउजेंड वाला फोन वन प्लस एट लाइट के थ्रू वो लॉन्च कर दे मतलब उनकी प्लानिंग ऐसी है कि वो इंडिया में वन प्लस एट लाइट के थ्रू डायमेसिटी वन थाउजेंड के साथ डेब्यू करें कुछ ऐसी खबरें हमें सुनने को मिली है प्रोबेबली मार्च एंड या फिर अप्रैल तक इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा अभी के समय में इस बात पे क्लैरिफिकेशन नहीं है लेकिन ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप समझ के रख सकते हैं कि अप्रैल तक आपको डायमनेस्टी 1000 प्रोसेसर के साथ इंडिया में फ़ोन्स हैं मिलना चालू हो जाएंगे इसके बाद डायमनेस्टी एट के साथ भी फ़ोन्स मिलना चालू हो जाएंगे शायद से पहला फ़ोन वन प्लस लाइट हो सकता है वेल भरोसा नहीं है रियल मी ये बात सुन ले और ठीक वन जिस दिन अब अपना वन प्लस लाइट लॉन्च करने वाली हो ठीक उससे एक दिन पहले अपना कोई नया फोन ले आए जिसके अंदर वो मीडिया टेक डायमेस्टी वन थाउजेंड कर ले वेल well, ऐसा हमने बहुत पहले होते हुए देखा है और रियल मी इतनी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है तो ये बात भी सच हो सकती है वैसे बात रियल मी वालों को मत बता ना क्या पता कल ही लॉन्च कर दे डायमेस्टी वन थाउजेंड वाला कोई फोन वैसे आप लोगों को क्या लगता है तो खैर आपके सीधे सीधे आपका आंसर है कि आपको मे तक आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बाद अगला सवाल स्मार्ट गाइज का पूछ रहे गेमिंग के लिए कौन सा फोन लू पोको एक्स या रेडमी नोट नाइन प्रो या फिर सिक्स प्रो ले लू नोट नाइन प्रो सिक्स प्रो अभी तक आई नहीं है आप थोड़ा वेट कर लो सिक्स प्रो में सेवन ट्वेंटी और लग रहा है कि Redmi Note 9 Pro में भी 720G आएगा और Poco X2 में Snapdragon 730G है जो कि उससे ज्यादा पावरफुल चिप है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी के समय में फोन लेना है तो Snapdragon 730G वाला फोन लो इसके बाद अगर Note 9 Pro की बात ले करें और 6 Pro की बात करें तो ये थोड़े सस्ते होंगे अगर Poco X2 तक बजट है तो Poco X2 लो अगर इससे कम बजट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑब्वियसली इनमें से जो सस्ता फोन हो जो अच्छा हो मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा वेट कर लो बारह मार्च तक तब तक सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए कि कौन से फोन में कैसा प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है फिलहाल के लिए अगर लेना है तो पोको एक्स टू मेरे को लगता है कि आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुड बाय